ఈ లూయి మెథడ్ అనే క్వశ్చన్ ఎటువంటిది అంటే మీకు ఎగ్జామ్ హాల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత పేపర్ చూసిన తర్వాత స్టూడెంట్ అనుకుంటారు అయ్యో లూయి మెథడ్ అడిగారా నేను ఒక్కసారి చదువుంటే సరిపోను నేను రాసేద్దును అని అనుకుంటారు అనమాట అటువంటి క్వశ్చన్ ఇది మీరు అలా చాలా సార్లు అనుకుంటూ ఉంటారు కొన్ని క్వశ్చన్స్ మీరు వదిలేసినప్పుడు యాజ్ అ స్టూడెంట్ గా అటువంటి క్వశ్చన్ అనమాట ఇక్కడ లూయి మెథడ్ అనేది ఏం చెప్తుందంటే లూయి మెథడ్ ద లూయి మెథడ్ ఈజ్ యూజ్ టు డిటర్మై డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ఎ సింగిల్ క్రిస్టల్ సింగిల్ క్రిస్టల్ అనమాట అంటే మీరు సెవెన్ క్రిస్టల్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి కదా సిటీఓ ఆర్ హెచ్ఎంటీ చెప్పాను కదా క్యూబిక్ టెట్రాగోనల్ అందులో ఏ కేటగిరీ బేసిక్ సైజ్ అనేది చెప్తుంది అనమాట ది ఎక్స్పెరిమెంటల్ అరేంజ్మెంట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్ దీనికి ఎక్స్రేస్ కావాలి పిన్ హోల్ పాలిమేటర్ క్రిస్టల్ హోల్డర్ అండ్ ఫోటోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్ ఇవి మనకు కావాల్సిన ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్ అంటే ఒక డివైస్ ఉంటే అది ఎక్స్రేస్ ని తయారు చేస్తుంది అనమాట ఇవి ఇలా వచ్చి పిన్ హోల్స్ లోంచి వెళ్తున్నాయి ఒకవేళ స్కాటర్ అయిన ఉన్న ఎక్స్ట్రాగా రాకుండా వెరీ థిన్ గా ఇలా పడాలండి ఇది క్రిస్టల్ హోల్డర్ ఈ హోల్డర్ లో క్రిస్టల్ పెడతాం పెట్టిన తర్వాత ఈ ఎక్స్రేస్ దీని మీద పడిన తర్వాత ఈ క్రిస్టల్ నుంచి ఇలా వచ్చి ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్ ఎందుకంటే మనం వాడేవి ఎక్స్రేస్ లైట్ అనుకోండి గోడ మీద లేజర్ బీమ్ అనుకోండి ఫ్రింజెస్ ఇలా పడిపోతాయి గోడ మీద బట్ ఇది ఎక్స్రే కాబట్టి ఇలా వచ్చింది ఇప్పుడు ఎలాగా ద సోర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఎక్స్రేస్ ఆఫ్ షార్ట్ వేవ్ లెంక్ ఎంత జీరో పాయింట్ టూ నుంచి టూ యాంగ్స్ట్రామ్స్ ఉండాలి కానీ మనం ఎంత యాంగ్స్ట్రామ్స్ వాడుతున్నాం ఆప్టిక్స్ లోని వేవ్ ఆప్టిక్స్ లో నియర్లీ సిక్స్ థౌసండ్ యాంగ్స్ట్రామ్స్ వాడుతున్నాం బట్ ఇక్కడ ఎక్స్రేస్ కాబట్టి జీరో పాయింట్ టూ టు టూ యాంగ్స్ట్రామ్స్ విచ్ ఆర్ అలౌడ్ టు పాస్ త్రూ స్లిట్ సిస్టమ్స్ ఎస్ వన్ అండ్ ఎస్ టూ రెండు స్లిట్లు తీసుకున్నాను అది దీంట్లోంచి పాస్ అయ్యాలి అది ఇంకా థిన్ గా ఉంటుంది అనమాట బికమ్ ఫైన్ అండ్ షార్ప్ బీమ్ షార్ప్ గా ఉండడానికి అనమాట దిస్ బీమ్ ఈజ్ అలౌడ్ టు ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ఈ క్రిస్టల్ క్రిస్టల్ మీద పడేలాగా మీరు దీన్ని ఏర్పాటు చేయండి చేస్తే ఆ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ క్రిస్టల్ ప్లేస్ క్రిస్టల్ హోల్డర్ క్రిస్టల్ హోల్డర్ లో పెట్టిన క్రిస్టల్ మీద పడేలాగా ఫోకస్ చేయండి దెన్ ఆఫ్టర్ పాసింగ్ త్రూ క్రిస్టల్ ఎక్స్రేస్ డైఫ్రాక్టెడ్ ఎక్స్రేస్ అనేవి డైఫ్రాక్ట్ అవుతాయి అండ్ రికార్డెడ్ ఆన్ ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంతా ఎక్కడ జరగాలి మనకి డార్క్ రూమ్ లో జరగాలి అంటే మన కళ్ళు కనిపించినంత చీకట్లో ఈ ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్ పెట్టి మనం బ్లాక్ పేపర్ ఓపెన్ చేసి దాన్ని లోడ్ చేసి ఫిల్మ్ ని ఇట్లా పెట్టి ఒక్కసారి స్విచ్ ఆన్ చేయగానే ఎక్స్రేస్ ఇలా పడి ఆగిపోతాయి అంతే దాన్ని మళ్ళీ వెలుగులోకి చూపించకుండా ఈ ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్ ఏం చేయాలంటే మనం కడగాలన్నమాట కడగడం అంటే డెవలప్మెంట్ అంత హైపోన్ లిక్విడ్ ఉంటది ఆ లిక్విడ్ లో పెట్టి దీన్ని కడగాలి అంటే ఇన్ని ఇన్ని మినిట్స్ దీన్ని ఆ నానబెట్టాలి దాన్ని దాంట్లో ఈ లిక్విడ్ లో పెట్టాలి ఇన్ని నిమిషాలు ఈ లిక్విడ్ లో పెట్టాలి అంటే మనకు అక్కడ టైం కనిపించదు వాచి కనపడదు అనమాట అక్కడ వాచి కనపడదు అలాగే సెల్ లాంటిది ఆన్ చేసినా కూడా ఇది ఎక్స్పోజ్ అయ్యి పనిచేయదు అనమాట అందుకే ఏం చేయాలంటే మనం నెంబర్ లెక్క పెట్టుకోవాలి కౌంట్ అనమాట సెకండ్స్ లెక్క పెట్టుకోవాలి సిక్స్టీ అయినాయి అంటే వన్ మినిట్ అంటే ఇప్పుడు ఫైవ్ మినిట్స్ కడగమన్నారు అనుకోండి త్రీ హండ్రెడ్ నెంబర్స్ మనం లెక్క పెట్టుకోవాలి అంత జాగ్రత్తగా కడగాలి మన పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటోస్ కూడా అలా చేసేవారు ఒకప్పుడు బికాస్ ద ఎక్స్రేస్ పెనిట్రేట్ ఇన్ టు క్రిస్టల్ అండ్ ఆర్ స్కాటర్డ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ అటామిక్ డైఫ్రాక్షన్ సెంటర్స్ this is possible because there is a whole range of wavelengths in the continuous spectrum and there will be discrete values of wavelength satisfying bragg's condition ante ikkade enti whole spectrum laage undochu ante idi light kunna nature e undi idi but em avutundi different uh, lambda values endukante mari seven colors untai kada seven colors lo seven uh, values undochu kada ala anamata ikkada then the bragg's condition was satisfied 2d 2g 2d sign that is equal to lambda the diffraction pattern consists of central spot surrounded by concentric circular spot intaki idi x rays unnai kada ee x rays yokka nature enti ante telis ramchand ane scientist kanipettaru itli kanipettapudu idi nature enti ani andaru aashchari pothe appude em anukunnaru ante okay diffraction laga mana grating pedadam anukunnaru grating pedate pan avaladu ikkada గ్రేటింగ్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఎక్కువ అనమాట అందుకే ఎన్ని ఎన్ఏసిఎల్ అనే ఏదో క్రిస్టల్ తీసుకున్నారు దీంట్లో ఎన్ని స్లిట్స్ ఉంటాయంటే ఒక క్రిస్టల్లో ల్యాక్స్ ఆఫ్ క్రిస్టల్ అది స్లిట్స్ ఉంటాయి అనమాట కాబట్టి ఈ వేవ్ లెంత్ దీని మీద పడింది కదా ఇప్పుడు ఏమంటున్నావు డైఫ్రాక్షన్ లో కూడా ఏది పడితే అది డైఫ్రాక్ట
స్లిట్ విడ్ అండ్ వేవ్ లెంత్ మస్ట్ బి కంపేరబుల్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఇలా పడిన తర్వాత డైఫ్రాక్ట్ అయింది అన్ని వేపులకి ఇక్కడ చూస్తే మిడ్ పాయింట్ పెద్దది ఉంది అంటే ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమం అనమాట ఆ తర్వాతది మినిమా తర్వాతది సెకండరీ మ్యాక్సిమా తర్వాత మినిమా తర్వాత సెకండరీ మ్యాక్సిమం వచ్చేటప్పటికి ఎప్పుడైతే నీకు ఆప్టిక్స్ డిజైన్ వచ్చేసిందో ఓకే ఎక్స్రేస్ కూడా లైట్ లాంటివే కానీ వేవ్ లెంత్ తక్కువ కదా మనకు కనిపించదు ఇంచుమించుగా మనకి ఫోర్ థౌజండ్ టు అరౌండ్ సిక్స్ థౌజండ్ చిల్లర వరకు కనిపిస్తుంది అంతకు మించి అంత తక్కువ కూడా కనిపించదు ఆ కేటగిరీ లైట్ కేటగిరీ అని చెప్పి ఇక్కడ స్పాట్స్ సెంట్రల్ స్పాట్ సరౌండెడ్ బై కాన్సన్ట్రిక్ సర్క్యులర్ స్పాట్స్ ఉన్నాయంట దెన్ ఇక్కడ దీన్ని ఈ ప్యాటర్న్ ఏమంటారు లూయి ప్యాటర్న్ అంటారు అనమాట దీన్ని లూయి డిజైన్ ఇది ఈచ్ స్పాట్ ఇన్ ది లూయి ప్యాటర్న్ కరస్పాండ్స్ టు ది ఇంటర్ఫేరెన్స్ మ్యాక్సిమం ఫర్ ఎ సెట్ ఆఫ్ క్రిస్టల్ ప్లేన్స్ సాటిస్ఫైయింగ్ ది బ్రాక్స్ కండిషన్ ఫర్ పర్టికులర్ వేవ్ లెంత్ స్ట్రా స్కాటర్డ్ ఫ్రమ్ ది ఇన్స్టెంట్ బీమ్ ది అటామిక్ అరేంజ్మెంట్ కెన్ బి అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ ఎ స్టడీ ఆఫ్ ది పొజిషన్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీస్ ఆఫ్ లూయి స్పాట్స్ అంటే ఈ లూయి స్పాట్స్ ఇలా వచ్చేసి ఇవి డైఫ్రాక్షన్ లా ఉంది ఎక్స్రేస్ ఏమో లైట్ లాంటివి అని చెప్పడం కాదు ఈ స్పాట్స్ ఈ స్పాట్స్ మధ్య ఉన్న గ్యాప్ ఇది ఈ క్రిస్టల్ ఏ టైప్ అనేది చెప్తుంది అనమాట అంటే ఇది బీసీసీయా ఎఫ్సీసీయా ప్రిమిటివా అని చెప్తుంది అలాగే ఈ ప్లేన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవి క్రిస్టల్ లో ప్లేన్స్ ఉంటాయి కదా ఆ ప్లేన్స్ యొక్క డిస్టెన్స్ కూడా మనం చెప్పొచ్చు అనమాట నానోమీటర్స్ లో యాంగ్స్ట్రామ్స్ లో చెప్పొచ్చు అనమాట లూయి స్పాట్స్ యొక్క అరేంజ్మెంట్ ని బట్టి మనం ఈ మెటీరియల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి అనేది చెప్పొచ్చు అనమాట ఫ్రమ్ దిస్ మెథడ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు ఫైండ్ లాటిస్ కాన్స్టెంట్ ఏ అండ్ ద ఇంటర్ ప్లేనర్ స్పేసింగ్ మనం కట్టాం చూడండి హెచ్కేఎల్ ప్లేన్స్ అని కట్టాం కదా ప్లేన్ కి ప్లేన్ కి మధ్యన గ్యాప్ ఇది లాటిస్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఇది ఒక క్రిస్టల్ తీసుకుంటే యూనిట్ సెల్ తీసుకుంటే ఆ యూనిట్ సెల్ యొక్క డైమెన్షన్స్ అనమాట దీన్ని దానికి కన్వర్ట్ చేస్తాం అనమాట ఇది ఏదో లెంగ్త్ ఏ ఏదో బ్రెడ్త్ ఏ ఇది హైట్ ఏ ఇలా అనుకుంటున్నాం కదా ఈ ఏ అనే వాల్యూ ఎంత ఎన్ని నానోమీటర్స్ ఎన్ని యాంగ్స్ట్రామ్స్ అనేది కూడా ఈ స్పాట్స్ ని బట్టి మనం చెప్పొచ్చు అనమాట ద లూయి మెథడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ది డిటర్మైన్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సింగిల్ క్రిస్టల్స్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సింగిల్ క్రిస్టల్స్ ఓన్లీ there are many materials for which impossible to obtain single crystals of required size for such materials powder photography is suitable ikkada single crystal ki maatrame manam find out cheyagala multiple crystals unte manam cheyalem anamata combination okay so ikkada endante aa structure anedi cheppochu ante హెక్సాగోనల్ లేకపోతే ట్రైక్లినిక్ కా మోనోక్లినిక్ కా ఏంటి అందులో మళ్ళీ టైప్స్ బీసీసీఆ ఎఫ్సీసీఆ ఏంటి అనేది కూడా సింగిల్ క్రిస్టల్ అయితేనే చెప్పగలుగుతాం అనమాట వేరే మెటీరియల్ మిక్స్ అయితే ఇది మనం చెప్పలేము అనమాట అంటే ఇక్కడ దేన్ని బట్టి ఇక్కడ మనం ఇది క్రిస్టల్స్ ఉన్నాయి కదా ప్లేన్ ఐడెంటిఫై చేయమన్నాం కదా మనం ఇలాగ ఒక క్రిస్టల్ తీసుకుని ఈ క్రిస్టల్ యొక్క ప్లేన్ మనం ఐడెంటిఫై చేయమంటే ఏ యాంగిల్ ప్లేన్ అనేది కూడా చెప్పొచ్చు అనమాట ఇట్లా మనం సపోజ్ ఏదో వన్ జీరో వన్ అన్నారు అనుకోండి ఇలా ఈ క్రిస్టల్ తీసుకుంటున్నాం కదా మనం ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్లేన్స్ లో సో ఈ ప్లేన్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఈ ఈ స్పాట్స్ ని బట్టి కూడా మనం ఈ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనమాట దీంట్లో ఇది లూయి మెథడ్ అనమాట సింపుల్ మెథడ్ ఓకే చాలా ఈజీ ఇది 